红哥那边怎么样了？有危险吗？阿公子别担心，城主安好。那建安城形势怎样？扶搜已经开始行动了，城主也有对策。好，有对策就好。小姐，就麻烦您了。放心吧，我会照顾好她的。苏门主同意了，不过我有三个条件，说说看。第一，我要慕容冲。好，我答应你。第二，我要你将韩城划入我苏郡地界。第三，我要你将山海秘籍交给我。主公，在下苏权，应苏门众人所托，特意向福公和众位门主讨个说法。苏兄，不知你要讨何说法？我家门主苏月莹惨遭杀害，死状凄惨，定是被山海神功所杀。啊！怎么会如此？等一下，这是怎么出这种事？你说。苏月英门主死了，怎么回事？我家门主那位侍女亲眼所见，苏门主死前，只有福洪曾经去见过他，那就定是福洪修炼了山海神功，想为妹妹寻仇，才杀了苏门主的。这样说的话，福城主的嫌疑很大。我看，就是他杀的。城主，诸位。若真是我家红儿所为，我定不会包庇的。还请各位门主替我苏门讨个说法。我这就带你去见我家城主讨个说法。城主，城主，城主，城主终于找到你了，大事不好了！什么事情如此慌张？我们走了之后。苏门主就遭人杀害，现在所有人都认为你是凶手，你快跑吧，城主！我不是凶手，为什么要跑？福洪，在你见过我苏家门主之后，他便惨遭毒手，是不是你杀了他？如果不是我做的，我不会承认。我建议诸位还是调查清楚，不要随意攀友。福洪。你敢说你没有修炼山海神功，吸食苏月影的内力吗？我没有，城主啊，这事就算真是你做的，我相信你也是一时冲动。只要你能自废武功，向大家认个罪，给大家一个交代，平老夫在江湖上的地位，定能放你一条生路。不然的话，这建安城一定会受你牵连。依照诸位的意思。是将我定罪了是吧？福洪，你还是束手就擒吧。还等什么？还不随大公子一起捉拿福洪这个魔头？走。这边有话。原来大小姐在这儿。福色会暗中对我下手，所以我提前将瑶瑶转移了位置。但我没想到的是，她居然敢当众污蔑我。属下相信城主跟二公子，一定是被冤枉的。正如你所看到的，瑶瑶现在重伤，无法行动。我与阿冲之后定会被通缉，我能信任的人，就只有你了。庭玄远为城主赴汤蹈火。瑶瑶的药，今日已用尽了，本打算出去采买，却没成想，碰到你们遭遇袭击，这该如何是好啊？城主，二公子，我乔装一下，速去速回，定会给大小姐带回药来。城主放心，现在全城
都在通缉你跟二公子，不会有人在意我的。那就拜托你了。副城主，副城主，我找到福红和慕容冲的藏身之所了。什么？太好了！即刻派人捉拿二人。是。你们怎么在一起啊？救人要紧，稍后再说。这次的事情，总算是过关了。是啊，也不知道你送给傅搜的那份大礼，他喜不喜欢？我没有准备那么充足的火药，所以不足以将他们全军覆灭。对了，红哥，你是怎么发现庭轩有问题的？我前年除夕回家，就发现了一点蛛丝马迹。这次回去，他的所作所为，更是让我确信他就是傅搜的人。红哥真是心思缜密。但是苏月莹这件事，我是真的没想到。傅搜下手真的太狠了。他被我夺去权力之后，别人心生不满，会找到苏月莹，助他重掌权力。依苏月莹的心性，必定趁火打劫，落井下石。可是我没想到，苏月莹会因此丧命。我也是没有想到，苏月莹千算万算，却没想到。扶苏会对他痛下杀手，这扶苏还自以为是他逼得我们逃走，却没想到早已步入你的棋局之中。好一条妙计啊！朱婉，朱婉，你听我们解释。我倒想听听你们怎么解释。朱婉，少爷，少爷，我查到密室中。孟唐，朱婉。不是你想的那个样子，所以你们俩反目是假。孟唐真死是假，是安全着想。不想让你是万里来找我，这一切都是假的，是吗？你们都干了些什么事？你的妹妹扶摇现在就躺在马车里重伤，慕容宝死了。这一切都是你们自以为是的结果。抱歉，这句抱歉不该对我说。朱婉，别碰我！朱婉现在内心有怨气，就让她先冷静一下吧。瑶瑶现在伤势已无大碍，但是还需好好调理。我与阿冲现在被江湖人所通缉，孟唐，你带瑶瑶到岭东一带先藏身
，西风也跟着一起去吧。是，可是，你和二公子的安全吗？九局山山高路远，不易被人察觉，很安全。是，孟腾，你是假死之身，我们有许多不便亲自动手的事情，还需要你去处理，早去早回。嗯，还有，扶摇现在在车上，昏迷危险，时刻要注意安全。放心吧。我第一次见朱婉这么生气。红哥，我们布下这么大一个局，还是未能找到扶苏和慕容伟他背后之人。此人高深莫测，查了这么久，还是一点线索都没有。哎，我们抓紧去找朱婉解释一下吧。嗯，希望他能原谅我们。好你个慕容冲，竟然把我拼得这么惨！亏我天天替你们两个提心吊胆的。不知道从什么时候开始，我的眼前总是能浮现你的身影，我的耳边也总能响起你的声音。既然你此次也要去建安城，不如跟我一起去福家，我定会找人帮你一起调查身世，护你一世周全。你是假装不知道我的心意，还是你已经有了心仪之人？我没有逼迫你的意思，我只是想让你知道，只要你愿意，我一直都在。那这些都是假的。可笑，当真的只有我自己一个人了合起伙来骗我的吗？啊！我和红哥骗你的事情的确是我们不对。我以为谋划周密，却没有顾及你的感受。我向你道歉，可我们这样做也是为了你的安全。没有问过我愿不愿意用这种方式被保护啊！我一直都以为我们的关系很亲，不该有这种隔阂。我没想到，是我太自信了。朱安，可我对你是真心的呀。慕容冲，都结束了，到此为止。不管是真心还是假意。见到朱婉了吗？没有。莫非他走了？终是不肯原谅我。你说朱婉会不会提前回九局山了
。现在外面这么乱，朱安肯定不会乱跑的，说不定我们现在启程还能追上他。好，那走走走。你是谁？爹，爹，你你怎么还活着？爹也是有苦衷的，爹，你这话是什么意思？爹假死传位给慕容冲，这一切都是为了你。只有他当上了盟主，江湖各家所有的注意力就都会在他身上，而你呢，就有时间和精力，好好的修炼山海秘籍了。爹，我一直以为你不喜欢我，更喜欢二弟一些，没想到。你做了这么多，就是为了历练我，傻孩子！爹不喜欢你，怎么会把山海秘籍交给你来修炼呢？爹，我已经吸食了很多江湖名人的武功，现在功力大涨。爹知道，只是我没有想到，慕容冲机缘巧合的也得到了山海秘籍，并且。功力也涨了不少啊，爹，你放心，我一定努力修行，尽快超越慕容冲。爹为有你这样的儿子感到万幸啊。只是，这修炼的时候，一定要照顾好自己的身体呀、啊。爹会在暗中保护你的。您好，这位兄弟，请问您可知建安城周家？周家，十几年前建安城倒是有个周家。那现在呢？周家被满门抄斩了呀。难道没有人幸存吗？哟，那我可不知道啊。这位兄台，在下倒是对周家之事有所耳闻呢。怎么说？坊间传说，当年周家并无人幸存，但是据在下所知。确有一人活着，那人现在在哪儿？好，在这儿，就在这个位置，你从这儿穿过三条街就能找到。谢谢兄弟。市里懂分寸，他肯定很快就会回来的。不行，我实在放心不下，我得去找他。我陪你一起
，可是关于朱万的消息，红哥，我们不必为朱万担心了，他已经没事了，正在调查自己的身世。朱万聪明，他定会平安无事的，我们就在这里等他。听说九居山特别神奇，只有在特定的时间和地点才能被看到，是真的吗？啊、嗯，小姐已经好转了，我应城主交代，要继续忙我自己的事了。这段时间就只要麻烦你照顾下扶养小姐了。我不会。小姐生活能自理，不用你上的厅堂下的厨房，你只需要照顾小姐的安全就行了，没什么麻烦的。那行。你天天这样。不累吗？不累。哎。红哥，莫谈刚刚传来消息，说瑶瑶已经没事了。那就好，瑶瑶没事了，红哥也可以放心了。你这么站着不累吗？你坐下歇会儿呗。我跟你说话呢，你听不见？能。你能听见？你为什么不回来？我说话。这里就我们两个人，你还不回答我的话，我都快憋死了。怎么办嘛？哥哥、春哥哥、朱婉都在九局山。时刻都有危险，我怎么放得下心嘛？可千万不要出什么事才好。别别别别！吴海霞，吴星之言，各位神明可千万不要当真啊！一定要保佑哥哥、春哥哥、朱婉都平安无事才行。嗯，拜托拜托拜托拜托。没事。你，你每次说话多说几个字能死啊？死不了，算了，你就是块木头，不要理你好，请问这是周家吗？夫人，你喊我什么？像，简直太像夫人了。啊，你是大小姐？您是周家的人吗？这是周家的令牌。
我是来寻我的身世的。当年究竟发生了什么？为什么周家会被灭门？周家世代是做布匹生意的，其实，周家暗地里是在做兵器生意。为何要在暗地里做？周家这么做，是要隐瞒周家世代人守护的秘密。周家藏着。成千亿的宝刀不老，成千亿的宝刀不老。对，成千亿前辈，当年不止留下了山海秘籍，还留下了宝刀不老。世人只知山海秘籍，却对宝刀不老知之甚少，所以周家才得以这么多年的安稳。直到那天，那人闯进周家，抢夺宝刀，周家门主不从。便被残忍的杀害，周家众人奋力抵抗，皆惨遭毒手。幸亏那天我出门在外，才幸免于难。啊，你等等，这儿有个夫人留下的荷包，你等等我。为何我对此一点印象都没有？慎行事，不可疏忽大意，以免坏了大事。是。没想到我们竟然陪这顿饭给当桌。还是到山上去找点野果子吃吧。嗯，那我去厨房晒后。好。呃，还是你留着吧这些皮外伤罢了。红哥放心，我已经帮孟唐检查了伤口，并未伤及筋骨，而且我也用内力帮他恢复了一些了。哼，究竟是怎么回事？我在建安城内联络旧部，慕容伟不知道从哪里得到消息赶来，我无功不及被他所伤，我家子的事情恐怕瞒不住了。傅家旧部情形不能再回合了，我得下山一趟，傅家旧部绝对不能暴露。红哥。慕容伟和扶苏知道孟唐没死，定会设下陷阱，等你自投罗网。你不能去。对啊，那些就不暂时安全，请城主冷静。况且孟唐也需要静养，我们先进屋再说。是我太急躁了。走。
师傅这个墨盒从未见他打开过，外力也无法破开，究竟装着什么？